ఇలాంటి సంఘటనలు మన సొసైటీలో జరుగుతుండ అనేది చాలా చాలా బాధాకరం ఎందుకంటే విషయం తెలియగానే అమ్మాయిని అంత దారుణంగా చేసి కాల్ చేశారని కానీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎవరికైనా కానీ ఇలాగ సంబంధం ఎవరు కూడా ఎవడం మొదలుపెట్టారు అంటే రిపోతే పిల్లలు ఎలా పెంచాలి ఎలా చేయాలి అనేది ఎక్కడ భయం భయంగా ఉందనమాట బతకడం కూడా అఫ్కోర్స్ ఇదంతా ఎవరైనా ఎవరైనా సరే ఏ క్రిమిస్ అయినా సరే మన అందరిలో భాగమే మన అందరిలో చూసిన వాళ్ళే సో ఇది అందరికీ కూడా మన అందరం బాధ్యతమే ఈరోజు మేబీ ఒక విధంగా అందరూ ప్రతి ఒక్కళ్ళు బాధ్యత ఎందుకంటే మొబైల్ చూస్తే అన్నీ డైరెక్ట్గా ఫోన్ సైట్స్ వచ్చేస్తున్నాయి ఇదివరకు ఇంత క్రైమ్ లేదు అదునాయి అలాగే ఆల్కా అంటే ఇలాంటివి ఏం చెప్పడానికి సరిపోయా మేము అసలు సరిపోయా చెప్పడానికి డెఫినెట్గా ప్రియాంక ఫ్యామిలీకి నా మనస్ఫూర్తిగా నా సంతాపం వ్యక్తం చేస్తున్నాను వెరీ సారీ అండి అందరూ కూడా వెరీ సారీ నాకు ఆ సిచ్యువేషన్ చూసినప్పుడు డెఫినెట్గా అందరికి ఏంటంటే ఇంట్లో అందరి ఇంట్లో ఆడపిల్లలు ఉన్నారు మేమందరం కూడా బాధ్యత అందుకే నేను సరిగా మాట్లాడలేకపోతాను కూడా కానీ ఒక విషయం మాత్రం నిజం కానీ ఆ క్షణంలో అమ్మాయి ఏమనుకుంటుంది అని ఆలోచించాను ఏంటి అందరూ అమ్మాయి హండ్రెడ్ కాల్ చేసి ఉండొచ్చు కదా చేయలేకపోయింది అని హండ్రెడ్ ఎందుకు కాల్ చేసి ఉండకపోవచ్చు అంటే అమ్మాయి అమ్మాయి వాయిస్ ఉంటే చాలా సెన్సిటివ్గా ఉంది చాలా సున్నితంగా అంటే ఎందుకు కాల్ చేసి ఉండకపోవచ్చు అంటే నాకు అబ్బాయి నాకు స్కూటర్ పాడైంది హెల్ప్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు ఇద్దరు అబ్బాయి అనుకుందాం హెల్ప్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు వాళ్ళ మీద ఒక హండ్రెడ్ ఫోన్ చేసి ఉంటే ఒకవేళ పోలీసులు వస్తే ఏంటక్కా ఇంత అనుమానం పడతా నీకు హెల్ప్ చేయబోతుంటే అది అనుకుంటారని మేము చేసి ఉండకపోవచ్చు అమ్మాయి అంటే అమ్మాయిల అబ్బాయిని అంత నమ్ముతారు కానీ ప్లీజ్ అమ్మ మీరు చెప్తున్నా మేము మగాళ్ళం కాదు మృగాళం మమ్మల్ని నమ్మద్దు మీరు ఎవ్వరు మమ్మల్ని నమ్మద్దు సొంత అన్న తండ్రి తమ్ముళ్ళు కూడా నమ్మద్దు ప్లీజ్ ప్రపంచం అలా ఉంది మీరు మమ్మల్ని నమ్మకండి ఏ విషయమైనా సరే మీరు ఫోన్ చేసేయండి హండ్రెడ్ ఫోన్ చేసి తర్వాత సారీ చెప్పొచ్చు సారీ అన్న నేను నేను నమ్మ అనుమాన పడ్డాను ఏం అనుకోవద్దు అని చెప్పొచ్చు ఎవరి గురించి అయినా అనుమాన పడ్డానికి మాత్రం ఏం మాత్రం వెనకడేయకండి అందరినీ అనుమాన పడండి అందరినీ అనుమాన పడండి అనుమానంతో బతకండి ప్లీజ్ అప్పుడు మీరు సేఫ్గా ఉండగలరు థ్యాంక్